chapter 5 exercise 5.2 la question number 2 la part 1 in the question ellathilume nama vandu ena kandupidikkanum na ellipse oda equation kandupidikkanum adhavadhu neel vattathin seven baad kandupidikkanum from given data question la kudutha vivarangal lende nama enna na kandupidikkanum appadina center kandupidikkanum a square b square kandupidikkanum idhu dhaan the ellipse la hyperbola avula ulla poduvana vishayam parabola avula ena kandupidichom appadina a kandupidichom லட்டக்ஸ் கண்டுபிடிச்சோம் எல்லா சமயம் நம்ம போட்டோம் இதுலேயும் அதே போல் கொடுக்குற டேட்டாஸ்லேருந்து நம்ம சென்டர் கண்டுபிடிக்கணும் அண்ட் ஏ ஸ்கொயர் பி ஸ்கொயர் இதை தான் நம்ம எல்லாத்துலேயும் செய்ய போகிறோம் அப்படி கிடச்சிட்டுனா நம்ம உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ண வேண்டியதான் மேக்ஸிமம் பார்த்தோம்னா சென்டர் வந்து ஜீரோ கமா ஜீரோவே இருக்கும் அப்போ ரொம்ப டைரெக்டாகவே அச்சு கமா கேவுக்கு பதிலாக ஜீரோ கமா ஜீரோன்னு எடுத்துக்கிட்டு போட்டுடலாம் மற்றபடி சென்டர் கொடுத்துக்க அல்லது கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம வந்து கண்டுபிடிச்சி அந்த அச்சு கமா கேவுக்கு பதிலாக அதுக்குள்ள ஈக்குவேஷன் எழுதிக்கும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு சம்முக்கு போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு சம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா அதாவது ஃபோர் சி ரெண்டு ஃபோக்கஸுமே கொடுத்துருக்காங்க ப்ளஸ் ஆ மைனஸ் த்ரீ கமா ஜீரோ இங்கிறது ஒன் பை டூ அப்போது ஃப்ரம் கிவன் டேட்டா கொடுக்கப்பட்ட விவரங்களில் இருந்து என்ன தெரியுதுன்னா ஃபோக்கஸ் வந்து ப்ளஸ் ஆ மைனஸ் என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னா ப்ளஸ் ஆ மைனஸ் ஏஇ கமா ஜீரோ ஆர் ப்ளஸ் ஆ மைனஸ் சி கமா ஜீரோன்னு நமக்கு தெரியும் அதுபடி பார்த்தோம்னா இது வந்து எலிப்ஸ் வந்து மேஜர் ஆக்சிஸ் அலாங் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் அப்படிங்கிறது தெரியுது அதாவது நெட் அச்சு எக்ஸ் அச்சு வழியாக செல்லுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஈஸியாக பார்த்தோன்னே தெரிஞ்சிடுது ஃப்ரம் கிவன் டேட்டா மேஜர் ஆக்சிஸ் அலாங் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம போட்டலாம் அதாவது நெட் அச்சு எக்ஸ் அச்சு வழி செல்லும் அதனால் நமக்கு இதுக்கு வந்து டயக்ராம்லாம் எதுவும் தேவையில்லை டேரெக்டாகவே நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் அப்போது ஃபோக்கஸ் அதாவது குவியம் ஃபோர் சி என்ன கொடுத்துருக்காங்க ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் த்ரீ கமா ஜீரோ இதை கம்பேர் பண்ணுறோம் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் சின்னு வச்சுக்கலாம் அல்லது ஏஇ கமா ஜீரோவோட கம்பேர் பண்ணுறோம் அதாவது குவியத்தை ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணோம்னா என்ன கிடைக்கும் நமக்கு அப்படின்னா ஏஇ ஈக்குவல் டு த்ரீன்னு கிடைக்குது இயோட வேல்யூ கொஸ்டின்லேயே கொடுத்துருக்காங்க இங்கிறது எவ்வளோது அப்படின்னா ஒன் பை டூன்னு அதை எடுத்து நம்ம சப்ஸ்கிரிப் பண்ணிக்கிறோம் ஏன்ட்டு இக்கு பதிலாக ஒன் பை டூ ஈக்குவல் டு த்ரீ டூவை மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிறோம் இப்போ ஏ ஈக்குவல் டு எவ்வளோதுன்னா த்ரீ இன்ட்டு டூ இப்போ ஏ ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்ன்னு கிடைக்குது ஏ ஸ்கொயர்டு ஈக்குவல் டு சிக்ஸு ஸ்கொயர்டு அதாவது தேர்ட்டி சிக்ஸ் அப்படின்னு கிடச்சிருது பி ஸ்கொயர்டுக்கான ஃபார்ம்லாம் என்ன எலிப்ஸுக்கு எலிப்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் இங்கிறது லெஸ் தேன் ஒன் அப்படிங்கிறதுனால ஒன்றுலேருந்து தான் இ ஸ்கொயர்டை நம்ம மைனஸ் பண்ணுற மாதிரி வரும் அப்போ ஃபார்ம்லாம் வந்து ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் இ ஸ்கொயர்னு வரும் அதாவது ஒன்றுலேருந்து தான் இ ஸ்கொயர் மைனஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அப்போது ஏ ஸ்கொயர் வந்து தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஏ ஸ்கொயர் இ ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறது இந்த இருக்குது ஏ ஸ்கொயர் இ ஸ்கொயர் நம்ம இதுலேருந்து கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் அப்படிங்கிறது நைன் அப்போ தேர்ட்டி சிக்ஸில் நைன் மைனஸ் பண்ணுறோம் அப்போ எவ்வளோதுன்னா டுவெண்ட்டி செவன் பி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி செவன் வேர் ஃபோர் சென்டர் வேணும் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் எலிப்ஸ் நீலோட்டதின் சவுண்ட் பார்டு சென்டர் வந்து ஜீரோ கமா ஜீரோ என்ன ஃபார்மானா எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை ஏ ஸ்கொயர் ஒய் ஸ்கொயர் பை பி ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் கீழே தான் வந்து ஏ ஸ்கொயர் இருக்கும் ஏன்னா நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியாச்சு நெட் அச்சு எக்ஸ் ஹெச் வழி சொல்லும் மேஜர் ஆக்சிஸ் அப்போ பிக் நம்பர் தான் ஏ ஸ்கொயர்டே வைக்கணும் அப்போ பிக் நம்பர் ஏ ஸ்கொயர்னா அது எக்ஸுக்கு கீழே தான் இருக்கணும் அப்படிங்கிறது இந்த ஈக்குவேஷன் எழுதுகிறோம் ஏ ஸ்கொயர் பி ஸ்கொயர்க்கு கண்டுபிடிச்ச வேல்யூ சப்ஸ்ட் பண்ணிடுவோம் ஏ ஸ்கொயர் வந்து தேர்ட்டி சிக்ஸ் பி ஸ்கொயர் வந்து டுவெண்ட்டி செவன் ஈக்குவல் டு ஒன் இதுதான் நமக்கு தேவையான ரிக்கார்டு ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த எலிப்ஸு ரொம்ப சிம்பிளாக கண்டுபிடிச்சோம் ஏ ஸ்கொயர் பி ஸ்கொயர் கண்டுபிடிச்சிடும் சென்டர் வந்து ஜீரோ கமா ஜீரோ எப்படி கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்னா ப்ளஸ் ஆ மைனஸ் ஏஇ கமா ஜீரோ இதோட நடுவில் தான் என்ன இருக்கும் சென்டர் ஆஃப் த எலிப்ஸ் இருக்கும் அப்போது ப்ளஸ் ஆ மைனஸ் ஏஇ கமா ஜீரோனாலே அது வந்து சென்டர் வந்து ஜீரோ கமா ஜீரோங்கிறது நல்லா தெரியுது ப்ளஸ் ஏஇ மைனஸ் ஏஇக்கும் நடுவில் தான் ஜீரோ கமா ஜீரோ இருக்கும் அப்படிங்கிறது அதனால் இதை நம்ம ரொம்ப சிம்பிளாக போட்டோம் அடுத்தது இதில் செகண்ட் பார்ட்டு ரெண்டாவது சம்மலையும் நமக்கு ஃபோர் சி கொடுத்துட்டாங்க அதில் பார்த்தோம்னா ஜீரோ கமா ப்ளஸ் ஆ மைனஸ் ஏஇ ரெண்டாவதாக இருக்குது அப்போ மேஜர் ஆக்சிஸ் அதுலேயும் பார்த்தோம்னாலும் ரெண்டாவதாக இருக்குது அப்போ ஒய் ஆக்சிஸில் தான் நமக்கு மேஜர் ஆக்சிஸ் இருக்கும் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சிடுது அதாவது நெட் அச்சு ஒய் அச்சு வழியாக செல்லும் சென்டர் வந்து பார்த்தாலே தெரியுது
அப்படின்னு கொடுத்தாங்க ஃபோர் சிக்கு என்ன ஃபார்முலா ஜீரோ கமா ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஏஇ அதுக்கு என்ன கொடுத்துட்டாங்கன்னா ஜீரோ கமா ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஃபோர்னு கொடுத்துட்டாங்க ரெண்டை கம்பேர் பண்ணோம்னா நமக்கு ஏஇ கிடச்சிருது அதாவது ஃபோரு ஏ ஸ்கொயர் இ ஸ்கொயர் கூட கண்டுபிடிச்சி வச்சுக்கோம் ஏ ஸ்கொயர் இ ஸ்கொயர் கூட ஃபோர் ஸ்கொயர் சிக்ஸ்டீன் அடுத்தது என்ன கொடுத்துட்டாங்க இது ஃபோர் சி குவியங்கள் அடுத்தது மேஜர் ஆக்சிஸ் என் பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் த மேஜர் ஆக்சிஸ் நெட்டச்சின் முனைகள் நெட்டச்சின் முனைகள் வர்டிசஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம எழுதுகிறோம் அதாவது முனைகள் என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னா ஜீரோ கமா ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் இ அப்படிங்கிற நமக்கு நல்லா தெரியும் வெர்டெக்ஸ் வெர்டிசஸ் அப்படின்னா நெட்டச்சின் முனைகள் தான் அப்போ ஜீரோ கமா ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் இ இருக்குது அங்கே என்ன கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஜீரோ கமா ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஃபைவ்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இதுலேருந்து கம்பேர் பண்ணோம்னா ஏ ஈக்குவல் டு எவ்வளோதுன்னா ஃபைவ் ஏ ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் ஸ்கொயர் எவ்வளோதுன்னா இது வந்து நம்ம பி ஸ்கொயர் கண்டுபிடிச்சிடலாம் பி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு என்ன ஃபார்முலானா ஏ ஸ்கொயர்டு மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர்டு இ ஸ்கொயர்டு பி ஸ்கொயர்டு ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஏ ஸ்கொயர் இ ஸ்கொயர் சிக்ஸ்டீன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல சிக்ஸ்டீன் போயிட்டுனா நைன் தேர் ஃபோர் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் எலிப்ஸ் அவ்வளோதான் நமக்கு தேவையானது ஏ ஸ்கொயர் பி ஸ்கொயர்டு சென்டர் மூணுமே கிடச்சிட்டு ஈக்குவேஷன் ஆஃப் எலிப்ஸ் நீள்வட்டத்தின் சமன்பாடு என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஏற்கனவே சொல்லிவிட்டோம் மேஜர் ஆக்சிஸ் எல்லாம் ஒய் ஆக்சிஸ்ன்னு சொல்லிட்டோம் அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு பை பி ஸ்கொயர்டு வரும் அதோட வெர்டெக்ஸ் வந்து ஜீரோ கமா ஜீரோன்னு சொல்லிட்டோம் அதை சென்டர் வந்து ஜீரோ கமா ஜீரோன்னு சொல்லிட்டோம் அப்போ ஒய் ஸ்கொயர்டு பை ஏ ஸ்கொயர்டு ஒய் கீழே தான் பிக் நம்பர் ஆகியே ஏ ஸ்கொயர்டு இருக்கும் அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு பை பி ஸ்கொயர்டுங்கிறது இப்போ தான் கண்டுபிடிச்சோம் நைன் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர்டு பை ஏ ஸ்கொயர்டுங்கிறது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஈக்குவல் டு ஒன் இதுதான் நமக்கு தேவையான நீள்வட்டத்தின் சவன்பாடு ரொம்ப ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடும் ஏ ஸ்கொயர் பி ஸ்கொயர்டு சென்டர் வந்து பார்த்தோன்னே கண்டுபிடிச்சிடும் அந்த ஃபார்முலா டைப்பில் ஜீரோ இருக்கிறதுனால ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் இருந்துச்சுனாலே அது ஃபார்முலா அவ்வளோ உள்ள மாதிரியே இருக்குது அதனால் நம்ம சென்டர் ஜீரோ கமா ஜீரோன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இது நம்ம ரெண்டு சமுமே ரொம்ப ஈஸியாக சென்டர் வந்து ஜீரோ கமா ஜீரோ அப்படிங்கிறத யூஸ் பண்ணி போட்டுட்டோம் மேஜர் ஆக்சிஸ் இது எக்ஸ் ஆக்சிஸில் இருக்குது ரெண்டாவது சம் வந்து ஒய் ஆக்சிஸில் இருக்குது அது கொஸ்டினை பார்த்தோன்னே தெரியுது அதனால் ரொம்ப ஈஸியான ரெண்டு சம் பார்த்துருக்குறோம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்